தீம்ஸ் இன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் தீம் ஒன் பிரிக் பீட்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு வீடியோஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருப்போம் அதுக்கடுத்து டாபிக் ஒன் அண்ட் டாபிக் டூ பார்த்து அதாவது சப் டாபிக் ஒன் சப் டாபிக் டூ பார்த்துருப்போம் இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோஸில் சப் டாபிக் த்ரீ கமா ஃபோர் பார்ப்போம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்னால் மொஹஞ்சதாரோ பிளான்ட் அர்பன் சென்டர் அண்ட் தென் ட்ராக்கிங் சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் இது தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மஹஜதாரோ ஏன் வந்து ஒரு பிளான்ட் அர்பன் சென்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோன்றத பார்க்கலாம் ஏன்னா மொஹஞ்சதாரோ வந்து ரொம்ப யூனிக் ஃபீச்சர்ஸோடு இருக்கிற ஒரு ஏரியா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு சைட் இந்த சைடு தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிட்டாடல் இன்னொன்று வந்து லோவர் டவுன் இப்படி பிரிஞ்சுருக்கும் இந்த சிட்டாடல்ன்றது எப்படி இருக்குன்னா சின்னஸாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஹையர் எலிவேஷன் இருக்கும் லோவர் டவுன் வந்து கீழே இருக்கும் அதுதான் ஆனால் பட் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லார்ஜர் ஏரியா கவர் ஆகிருக்கும் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஆக்சுவலி வந்து இது ரெண்டுமே வந்து சிட்டடலோட இமேஜஸ்னால் லோவர் டவுனோட இமேஜஸ் வந்து எங்களுக்கு நெட்டில் சர்ச் பண்ணியுமே கிடைக்கல சாரி ஃபார் தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டயக்ராமில் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான்னா இது வந்து சிட்டடல்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து லோ டவுன் சிட்டடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு பேஸ் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க பிரிக்ஸை வச்சு எலிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பேஸை கட்டி அதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஏரியாஸை வந்து எலிவேட் பண்ணி கட்டியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சிட்டடலை சுற்றியும் வந்து வால்ஸ் இருக்கும் நிறைய வால்ஸ் இருக்கும் சிட்டடலை சுற்றி சிட்டடல் வந்து கிங் மேன் ஆரல்ஸ் அத்தாரிட்டி இந்த மாதிரியான ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து வாழ்கிறதுக்கான இடம் அதே வந்து லோவர் டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த பீப்புள்ஸ் ஹூ சர்வ் தோஸ் பீப்புள்ஸ் இன் சிட்டடல் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் சேவை செஞ்சாங்களோ எல்லாருமே வந்து லோவர் டவுனில் இருந்தாங்க யார் யார் பெசன்ஸு ஸ்லேவ்ஸு இந்த மாதிரியான மக்கள் வந்து லோவர் டவுனில் இருந்தாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிக்சர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பிக்சரில் இருக்க இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்த இடமும் இந்த இடமும் ஒன்று தான் இது வந்து கிரேட் பாத் அப்படின்வாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷனில் இவங்க கிட்ட இருக்கிற ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ட்ரைனேஜ் இங்கே மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ்க்கான பிக்சர் தான் ரோடும் ஸ்ட்ரீட்டும் எப்படி இருக்குன்னா கிரிட் பேட்டர்னில் இருக்கும் அழகாக கிரிட் மாதிரி கட்டி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ட்ரைனேஜுக்கு வந்து அவங்க வந்து வழி ஒரு வழிவகை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா மேபி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட்டோட ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பில்டிங் எங்கே வந்து கட்டலான்னு கூட இவங்க வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து பேக் டிப்ரிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் இவங்க கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் ஆர்கிடெக்சர் என்னென்னா வீடு அவங்க என்ன மாதிரியான வீட்டில் வாழ்ந்தாங்க ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஃப்ளோர் பில்டிங்கில் இருந்தாங்கன்ற மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வீட்டில் வந்து ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இடம் என்னென்னா கோர்ட்யார்டு அப்படிங்கிறாங்க அதாவது முற்றம் முற்றத்தில் தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க வீட்டோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அங்கே தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க சமைக்கிறது குரூப்பாக சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கோர்ட்யார்டில் தான் செஞ்சாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து வீட்டை வந்து வீட்டில் வந்து ப்ரைவசிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆக்சுவலி அவங்களோட டிசைன்டு ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து எடுத்த டயக்ராம் இங்கே வந்து நீங்கள் நல்லா பாருங்களேன் வீட்டோட என்ட்ரன்ஸுக்கு மட்டும்தான் வெண்டி ஒரு 
கேப் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி ஜன்னல்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லை இப்படி தான் ஆக்சுவலி இருந்துச்சு இவங்க இதில் ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரைவசியை வந்து அப்போவே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து வீட்டோட டைரெக்ட் வியூ கிடைக்கிற மாதிரி வீட்டை வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க முக்கியமாக வந்து கோர்ட் யார்டு வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பார்த்தா தெரியவே தெரியாது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் இவங்க பில்டிங் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இவங்க பாத்ரூம் இருக்கு இல்லையா அதையுமே வந்து பிரிக்ஸை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க பாத்ரூம்ஸையுமே வந்து பிரிக்ஸை வச்சு தான் இவங்க வந்து கட்டியிருப்பாங்க அண்ட் தென் ட்ரைனேஜோட இந்த பாத்ரூம்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சிட்டாட்டில் மட்டுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்ப்போம் சிட்டாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் ப்ளேஸ் ஃபார் பப்ளிக் மீட்டிங் பப்ளிக் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காமன் ப்ளேஸ் இருக்குது என்னதுன்னா இந்த இடம் தான் இங்கே வந்து பில்லர்ட ஹால் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடம் தான் வந்து மீட்டிங் ஹால் காமன் மீட்டிங் ஹால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட் பாத் இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா இது கிரேட் பாத் இது வந்து ஸ்துபா ஏரியா அதாவது கோயில்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதுவும் இதுவும் பிக்சர் டேர்ன் ஆகிருக்கு இந்த பிக்சருக்கு வந்து இது நார்த்து இந்த பிக்சருக்கு இது நார்த்து ஓகேங்களா நார்த்து சவுத்தில் படிக்கட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த கிரேட் பாத்தில் வந்து நார்த்து சவுத் சைடில் வந்து படிக்கட்டு வச்சுருப்பாங்க பாத் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கிரேட் பாத்தை கிரேட் பாத்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்துக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட் பாத்தை சுற்றியுமே ஒரு சில ரூம்ஸ் இருக்கும் இந்த ரூம்ஸ் எதுக்குன்னா மேபினா அவங்க வந்து குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிரேட் பாத்தில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமும் இந்த செப்பரேட் செப்பரேட் ரூம்லேருந்து வர ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமும் கனெக்ட் ஆகி ஈவனாக வெளியே போகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து இவங்க ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து என்ன ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த கிரேட் பாத்லேருந்து கிரேட் பாத் வந்து ஜென்ரல் யூசேஜ் கிடையாது ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரிச்சுவல் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமாக வந்து கருதப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கிரேட் பாத்து ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போனால் குளத்தில் குளிக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்கிங் சோஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் ஓகேங்களா அவங்க வந்து லக்ஸுரியாக ஆரல்ஸ் போரா இதெல்லாமே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுற பொருட்களை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரியல்ஸை வச்சு அவங்க லக்ஸுரியாக வாழ்ந்தாங்களோ அல்லது ஒரு மிடில் மேன் பீப்புளா அப்படின்ற மாதிரியும் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படின்னா நம்ம வந்து டெட் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கள வந்து புதச்சிருப்பாங்க அதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இந்த எவிடென்ஸை எடுத்திருப்போம் இப்போது அவங்க பிட்டில் அந்த டெட் பீப்புளை மட்டும் புதைக்க மாட்டாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண வாட்டரிஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஜுவல்ரிஸு ஓகேங்களா ஜுவல்ரிஸு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தி புதைச்சிருப்பாங்க இதை புதைக்கிறதுனால என்னென்னா இப்போது ஒரு லக்ஸுரியஸ் பர்சனோட பரியலில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண காஸ்ட்லியான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பரி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது இவங்க வந்து பாருங்களேன் இதில் வந்து நல்ல ஜூம் பண்ணி பார்த்தா இங்கே வந்து ஒரு பேங்கு அதோடய ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குது கார்னலின் பீடு இவங்க கையில் வந்து ஒரு கார்னலின் பீடு இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டேட் லைட்டில் செஞ்ச மைக்ரோ பீடு இங்கே இருக்குது ஸ்டேட் லைட்டில் செஞ்ச டிஸ்க் பீடு இருக்குது அதே மாதிரி ஷெல்லில் செஞ்ச பேங்கிள் இருக்குது ஓகேங்களா இதை வச்சு என்ன சொல்லலான்னா இந்த பர்சன் வந்து ஒரு லக்ஸுரியஸ் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதே வந்து ஒரு சிலர் வந்து கம்மியான பொருட்களை மட்டுமே வச்சு உள்ள பரி பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேபி அவங்க வந்து கொஞ்சம் போராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ரிசல்ட்டையும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சம் டெட் பரியல்ஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னா காப்பர் மிரர் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த காப்பர் மிரர் வந்து ஒரு சில டெட் பரியல்ஸ்லேயும் இருந்துச்சு நமக்கு வந்து புக்ஸில் இதுவும் இதுவும் மட்டும்தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஆன்லைன் சோர்ஸ்
இதுவும் இதுவும் ஆன்லைன் சோர்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ண லக்ஸுரிஸை எப்படி வந்து மற்ற பொருளில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாங்கன்னா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணாங்க இப்போது அதை ஸ்டடி பண்ணதில் ரெண்டு ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க ரெண்டு டைப்பான பொருட்களை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து யூட்டிலிட்டேரியன் அண்ட் தென் அதர் திங் லக்ஸுரியஸ் இப்போ நம்மளே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போது ஃபோன் எதுக்கு மொபைல் ஃபோன் வந்து பேசுகிறதுக்கு அவ்வளோதான் அது வந்து யூட்டிலிட்டேரியன் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸான இடத்துக்கு போகும்போது ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு கிடைக்கிறது தான் யூட்டிலிட்டேரியன் அது வந்து நார்மல் பேசிக் செட்லேயே கிடைக்கும் ஆனால் நமக்கு அதிகப்படியான ஒரு ஃபேவருக்காகவும் அதிகப்படியான யூசேஜ்காகவும் நம்ம எடுக்கிறது என்னென்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அது வந்து ஒரு லக்ஸுரியஸ் கோடு இது தான் இட்லிட்டேரியனுக்கும் லக்ஸுரியஸ்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இட்லிட்டேரியன் ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஆலையும் கிளே ஆலையும் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவன்ஸு நான் அமிக்கல் ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருந்தீங்களா அது அப்புறம் பாட்டரிஸ் அப்புறம் நீடில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இட்லிட்டேரியன் டே டு டே யூசேஜ்காக யூஸ் பண்ணுறது லக்ஸுரியஸ் லக்ஸுரியஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து காஸ்ட்லி நான் லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போது கோல்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கோல்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இம்போர்ட் பண்ணி கோல்டாக வெறும் ரா கோல்டாக இருக்கிறத ஜுவல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அது வேறு ஆனால் நமக்கு வந்து கோல்டு ஏன் லக்ஸுரியஸ்னால் இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்குகிறோம் அதனால் கோல்டு வந்து நமக்கு ரொம்பவே லக்ஸுரியஸ் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே லக்ஸுரியஸ்னால் அது வந்து என்னென்னா நான் லோக்கல் மெட்டீரியலாக இருக்கணும் அப்புறம் காம்ப்ளிகேட்டட் டெக்னாலஜி மூலமாக செஞ்சுருப்பாங்க இதுதான் என்னென்னா ஏ லிட்டில் பார்ட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஒரு பாட்டு வந்து ஜிக்ஸாக்காக வந்து க இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாட்டு ஜிக்ஸாக் மாடல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அது வந்து ஒரு லக்ஸுரியஸ் பொருளாக கருதுனாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரியான பூ லக்ஸுரியஸ் பொருள்லாம் எங்கே கிடச்சிச்சின்னா ஹரப்பா முகஞ்சதார ரீஜனில் தான் கிடச்சிச்சு லோவர் டவுனில் கிடைக்கல நாட் ஃபவுண்ட் இன் லோவர் டவுன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்புறம் கோல்டு இருக்கு இல்லையா கோல்டு அரப்பன் சைட்டில் மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்கல இதுதான் இட்லிட்டேரியனுக்கும் லக்ஸுரியஸ்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அதே மாதிரி ஃபைண்டிங் அபோ அவுட் அபவுட் கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி வந்து கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ சந்துதாரோ அப்படின்ற இடத்துல வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னா நிறைய அந்த இப்போது முன்னே சொல்லியிருந்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலாம் சொல்லியிருந்தோம் எப்படி வந்து அந்த இடம் வந்து சைட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அங்கே வந்து அன்ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே வந்து நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அங்கே ரொம்ப வந்து வாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு என்ன சொல்லலான்னா அதை வந்து ப்ளேஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லலாம் அதே மாதிரி தான் சந்துதாரன்ற இடம் வந்து பீட் மேக்கிங் ஷெல் கட்டிங் மெட்டல் ஒர்க்கிங் வெயிட் மேக்கிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு பிரபலமான இடம் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க பீட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம் மொத்தம் மூணு டைப்பான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோனில் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் வந்து மெட்டல் பேஸ்டு மெட்டீரியல் அப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்து அதர்ஸ் அதாவது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இப்போ ஸ்டோன் பேஸில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி அவங்க பீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம் கார்னலின் ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் குவாட்ச் ஸ்டேட்டே இதெல்லாம் வந்து டைப் ஆஃப் ராக்ஸு அதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மெட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் ப்ரான்ஸ் கோல்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதர்ஸ்னால் என்ன ஷெல்ஸ் கடல் சைடு இருக்கும் அந்த ஷெல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு பீடு பீட்ஸ் செஞ்சாங்க அப்புறம் தெரக்கோட்டா டாய்ஸ் சுட்டக்களிமண்லேருந்து இருக்கிற பொருளை வச்சு பீட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போது என்னென்ன ஷேப்பில் பீட்ஸ் இருந்துச்சு டிஸ்க் ஷேப்பு சிலிண்டர் ஷேப்பு அதே வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருந்துச்சு பேரல் ஷேப்பில் இருந்துச்சு சின்ன சின்ன செக்மெண்டடாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான ஷேப்ஸில் தான் வந்து நமக்கு வந்து பீட்ஸ் கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பீட் மேக்கிங் இதை வந்து என்ன என்னால் வந்து டைப்பில் கொண்டு வந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு
என் வேறு ப்ராசஸும் இருக்குது என்னென்னா ஒரு எல்லோயிஷ் ரா மெட்டீரியல் இருக்குது அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பேர்ன் பண்ணுவோம் பேர்ன் பண்ணால் கார்னிலியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஓர் கையில் கிடைக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் அந்த ஓர் வந்து வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பீட்ஸும் நாடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நாடியூஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் நூடுல்ஸ் மாதிரி நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சாப்பிட் இன் டு ரஃப் ஷேப்ஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பீட்ஸையும் நாடுல்ஸையும் ஃபைனல் ப்ராசஸில் கிரைண்டிங் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் பாலிஷ் பண்ணுவாங்க பாலிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு பீட் இருக்குன்னா அந்த பீட்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ட்ரில் போடுவாங்க அப்போ தான் வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாலை மாதிரி கோக்க முடியும் அந்த ட்ரில்லிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரில்ஸ் வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா சந்துதாரோ அண்ட் லோத்தலில் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போது ரீசண்டாக தோலவீராவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து பீட்ஸுக்கு அப்புறம் இது போக ஷெல் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்குது கடலில் கிடைக்கிற ஷெல் இதை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க இது ஜென்ரலாக எங்கே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கோஸ்டல் ஏரியாவில் அதிகமாக இருந்துச்சு என்னென்ன இடம் நாகேஸ்வர் பாலக்கோட் அந்த மாதிரி இடம் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற பொருட்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க எங்கேன்னா ஹரப்பா அண்ட் முகஞ்சதாரம் இந்த மாதிரி ரீஜனுக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதை வந்து வீடியோவை வந்து ஒரு டைம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கும் படிங்க ஆர்எஸ் அஞ்சு வீடியோஸையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் வந்து புக்கை வந்து படித்து ஒக்காபேரிஸாக முக்கியமாக வந்து புக்கில் வந்து சைடில் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்பவே முக்கியம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் அது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க